friends, welcome back to my channel. In this video, we will see 11th Standard Computer Science and Computer Applications Chapter 17 Computer Ethics and Cyber Security Ethical Issues Part 1 and Part 2 link in the description. Check out the video. If you want to check out the video, subscribe to my channel and press the bell button. Let's go to the video. First, we will see Ethical Issues. Ethical issue अपड़ीना है ना ओर person इलो ओर organisation system use पनी ट्रुकपो आदला वरा problem ना ethical issue इन्दा मारी problem वरम बोधे अंदा person इला अंदा organisation ये द correct ये द तप अपड़ीन रद choose पनी आदि का प्रावन अंदा problem ये ना इन्द्रद पाते अदा solve पनी ओर positive change अंदा society की कुंडोर वांगर इन्ना ना ethical issues रुकने पपाकला first one cyber crime Cyber crime ना नम already पातों, internet यूस पन्नी, internet मूलमा पन्र क्राइम यल्लामे cyber crime. Next, software piracy. अदा अदु original software वोन रुकों, आना अंद software इल्लीगल duplicate copy एड़ुत्तु, अदा उँग सेल पन्नुवांग. अंद duplicate software इंटरनेट लविट्टु, अदु मूलमा people एमाती पनो संबारिपांग. Next one, unauthorized access. அதாவது வேற வருத்து உங்களுடை username, password இதலாம் தெரிஞ்சு வைச்சிடு அவுங்களுடை account, அவுங்களுடை knowledge இல்லாமை use பண்ணிரது. Next, hacking. Hacking நான் என்னா, ஒரு individual ஓடை, இல்லனா, ஒரு organization ஓடை, computer குள்ள போய் அவுங்களுடை personal data அவை திருடிரது. இப்போ எப்படி ஒரு account hack பண்ணிராங்களோ, அதே மாறி ஒரு computer ஏ hack பண்ணுவாங்க. Computer hack பண்ணிடாலே போதும் அந்த individual ஓட personal data, information எல்லாமே அந்த hacker இருக்கு திருந்துரும் Next point, use of computers to commit fraud இப்போ எப்படி mobile use பண்ணி பணம் மோசடிலாம் செய்கிறாங்க அதே மாறி computer use பண்ணியும் மக்கலை ஏமாதி பணம் பரிப்பாங்க அதுக்கப் பிரம் virus ஏத்தி விட்டு அவுங்களுடை system damage பண்ணுவாங்க நம் systemல virus வந்துடாலே automatic Last point என்ன சொல்லிருக்காங்க நா, பொய்யான ஒரு விஷயத்த நம்ப வச்சி நம்மல ஏமாத்து வாங்க. இதுக்கு example சொல்லனும் நா, நம்ம எல்லாருக்குமே phoneல ஒரு link வந்திருக்கும். அந்த linkல என்ன இருக்கும் நா, இந்த link உள்ள போய் அதில இருக்கு procedure நீங்க follow பண்ணிங்க நா, உங்க எல்லாருக்குமே free laptops தருவாம் பிடினாதில இருக்கு இந்த gift நீங்க tap பண்ணா உங்களுக்கு இவ்வளோ amount குடுப்போம் அப்படின் சொல்லி இந்த மார்லாம் அதால் message வந்தா அதை open பண்ணாதீங்க ethical issues என்ன இருக்கின் பாத்தோம் next ஒவ்வோர் issue பத்தியும் detailடா பார்க்கலாம் first one cyber crime இந்த cyber crime intellectual and white collar crime அப்படினும் சொல்லுவாங்க ஏனா எல்லார் அலையும் இந்த crime பண்ண முடியாது இப்போ அப்பா, computer network யுஸ் பண்ணி ஒரு crime பண்ணனுனா, அந்த computer ஏ manipulate பண்ணிராலவுக்கு அவுங்களுக்கு knowledge இருக்கனும். Full and full computer பத்தினை knowledge இருக்க ஒருத்தரால மட்டும் நான் computer யுஸ் பண்ணி crime பண்ண முடியும். இந்த cyber crime முழுக்க முழுக்க intelligence base பண்ணி இருக்கனால இத white collar crime அப்படினு சொல்லுராங்க. இந்த white collar crime non-violent crime அப்படினும் சொல்லுவாங்க. அதாது இதில violence எதுமே இருக்காது. ஒருத்திர physicalாம் harm பண்ணி இந்த crime பண்ணமாட்டாங்க. இந்த crime புல்லாவே onlineலேதான் நடக்கும். For example, internet மூலமா illegal money transfer பண்ணுவாங்க. அதாது சட்டதுக்கு விரோதமா சம்பாரிச்ச பானோம் எல்லாத்தையும் online மூலமா transfer பண்ணிக்கிறது இது எல்லாமை white collar crimeல வரும். சட்டத்துக்கு விரோதமா அப்படின் சொல்ரப்பவே அது இல்லிகல் தான் சோ இந்த மாறி transfer பணப்படிர மணி எல்லாமே illegal money தான் cyber crime நான் என்னன் பாத்தோம் next table 17.1 பாருங்க அதில என்னன் crimes இருக்கு அது எப்படிலாம் செயல் படுது அப்படின் ரதக் குடுத்திருக்காங்க actual computer applicationsல malware harvesting spam மட்டுதா ஒரு business ஐயோ, இல்ல ஒரு person ஐயோ, மெரட்டிரது, blackmail பண்டிரது, இதல்லாமே cyber terrorism நு சொல்லுவாங்க. அந்த business கு யூஸ் பண்டிரு system hack பண்ணி அவுங்கள மெரட்டிரது, இதலாம் குட cyber terrorism நா. Next, cyber stalking பதி பார்க்கலாம். cyber stalking நா என்னனா, online முலமா ஒருத்தர harass பண்டிரது. harass பண்டிரது மட்டு உல்லாம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க Next, Malware. Malware அப்படின்றது ஒரு software. இந்த software computer harm பண்ணிரதுக்குனே design பண்ணிருப்பாங்க. Computer மட்டுலாம் networks, mobile phones இதலாம் குட இந்த Malware அப்படின்ற software exploit பண்ணிரும். 
இந்த மால்வேர் என்னென்ன பண்ணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸ்டீலிங் என்கிரிப்டிங் டெலிட்டிங் சென்சிட்டிவ் டேட்டா ஆல்டரிங் ஹைஜாக்கிங் கோர் கம்ப்யூட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் மானிட்டரிங் யூசர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆக்டிவிட்டி வித்தவுட் தேர் பெர்மிஷன் அதாவது இந்த மால்வேரை யூஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸை திருடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்கிரிப்டிங்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குன்னா அதை சைஃபர் டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு பேர் தான் என்கிரிப்டிங் அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு பார்த்ததுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதை சைஃபர் டெக்ஸ்டாக கன்வெர்ட் பண்ணால் அது இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகி வந்துடும் இதை தான் சைஃபர் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மால்வேர் என்ன பண்ணுனா ரொம்ப சென்சிட்டிவான டேட்டா இருக்குல்ல ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா கேஸ் ஃபைல்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அப்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் வந்து டெலிட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சிஸ்டமில் இருக்க டேட்டாவை அந்த ஹேக்கர் தனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆல்டர் பண்ணிக்குவாங்க தென் கோர் கம்ப்யூட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் ஹைஜாக் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மால்வேர் யூஸ் ஆகுது ஹைஜாக் பண்ணுறதுனா என்னென்னா அதை தன்னோட கண்ட்ரோலில் எடுத்துக்கிறது இதை தான் ஹைஜாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூசர் கம்ப்யூட்டரில் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க பெர்மிஷனே இல்லாமல் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம இப்போ சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தேவையில்லாத ஆட்ஸ் இல்லை ஏதாவது பாப்அப்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளை ஒர்க் பண்ண விடாமல் இது மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போதும் நடக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் டவுன்லோட் பண்ண போயிருப்போம் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வேறு ஏதாவது ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கிறனால நம்மளால் அந்த ஒர்க்கை செய்யவே முடியாது இதுக்கு பேர் தான் டினையல் ஆஃப் சர்வீஸ் அட்டாக் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ராட் ஃப்ராட்னா என்ன மோசடி இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேட்டாவெல்லாம் தவறாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் மாற்றி அன் ஆத்தரைஸ்டு அக்கௌண்ட்டுக்கு மணியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹார்வெஸ்டிங் ஹார்வெஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பர்சனோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை இல்லீகலாக ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் ஹார்வெஸ்டிங் நெக்ஸ்ட்டு ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் அப்படின்னா என்னென்னா வேறு ஒருத்தரோட ஐடென்டிட்டியை திருடி அது மூலமாக அவங்க ஃபினான்ஷியலாக கெயின் ஆகுறது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான்னு ஒரு மூவி வந்துச்சுல்ல அதில் விஜய் ஆண்டனி சார் என்ன பண்ணுவார் வேறு ஒருத்தரோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து அந்த நேமில் போய் ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிடுவார் அது கூட ஒரு விதமான ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் தான் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஆன்லைனில் பண்ணுறது ஆன்லைன் மூலமாக ஒரு பர்சனோட பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு அவங்களோட அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கே தெரியாமல் பணம் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தெஃப்ட் இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பர்சன் இல்லை ஒரு கம்பெனியால் டெவலப் பண்ணப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷனை திருடுவாங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயத்த டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஸ்டீல் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இது நான் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி இவங்க பேர் வாங்கிடுவாங்க இது யூடியூப்லே நிறைய நடக்கும் ஒருத்தவங்க கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட ஓன் கண்டென்ட்டை போடுவாங்க ஆனால் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி வேற ஒருத்தவங்க போடுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது காப்பி ரைட் இஷ்யூஸ் கண்டிப்பாக வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது சலாமி ஸ்லைசிங் ஸ்லைஸ் அப்படின்னாலே என்ன முழுசாக ஒரு விஷயத்த எடுக்காமல் அதுலேருந்து ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கிறது இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்லேருந்தும் கம்மியான அமௌண்ட்டை ஸ்டீல் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒன் ஸ்கேம் ஸ்கேம் பற்றி நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது உண்மை இல்லாத ஒரு விஷயத்த உண்மைன்னு மக்களை நம்ப வச்சு ஏமாத்துறது நிறைய ஸ்கேம்ஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்குது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஜாப் ஆஃபர் ஸ்கேம்ஸ் லாட்ரி ஸ்கேம்ஸ் சேரிட்டி ஸ்கேம்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது கோவிட் டைமில் ஆன்லைன் ஜாப் தரோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா ஸ்கேம் நடந்துச்சு நம்ம மொபைலுக்கே நிறையா மெசேஜ்லாம் வரும் உங்கள் நம்பர் இவ்வளோ அமௌண்ட் வின் பண்ணியிருக்கு அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நீங்கள் இவ்வளோ பே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மெசேஜ் மெயில்லையும் வரும் இதை தான் லாட்ரி ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்கள் சேரிட்டி வச்சு நடத்துகிறோம் அதுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ அமௌண்ட் டொனேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இதெல்லாம் நம்பி நம்ம ஏமாந்துடக்கூடாது இது எல்லாமே ஸ்கேம்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பேம் ஸ்பேம் அப்படின்னா என்னென்னா லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்நெட் யூசர்ஸ்க்கு தேவையில்லாத இமெயில் அனுப்புறது இந்த ஸ்பேம் மோஸ்ட்லி எதுக்காக பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்டை மக்களுக்கு விற்க பார்ப்பாங்க
உங்கள் பேங்க்லேருந்து மெயில் அனுப்புகிறோம் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட் பிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் சென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க நம்ம உடனே நம்மளோட பேங்க்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்பி நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எதையுமே அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அவங்க நல்லா ட்ரிக்காக யோசிச்சு தான் இந்த மாதிரி மெயில்லாம் அனுப்புகிறாங்க இதை பற்றின அவேர்னஸ் இல்லாதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓ நம்ம பேங்க்லேருந்து தான் கேட்குறாங்க போல் அப்படின்னு நினச்சி அவங்களோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோன்னா நம்ம அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணத்தை எடுத்துகிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி நடந்து நியூஸ்லேயே நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஸோ யாரையுமே நம்பி நம்ம பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் எதையுமே ஷேர் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது இந்த டேபிளில் நம்ம ஒவ்வொரு கிரைம் பற்றியும் அது எப்படிலாம் செயல்படுது அப்படின்றத பற்றியும் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சாஃப்ட்வேர் பைரசி பற்றி பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் பைரசி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல்னாலேயோ இல்லை ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்னாலேயோ ஒரிஜினலாக கிரியேட் பண்ணப்பட்ட சாஃப்ட்வேரை அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் இல்லீகலாக காப்பி பண்ணுறது இந்த சாஃப்ட்வேர் பைரசியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரிஜினலாக அந்த சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கோடிங் போட்டிருப்பாங்கள அந்த கோடிங்கை அவங்க ஸ்டீல் பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேரோட இன்ஃபர்மேஷனை இல்லீகலாக திருடி அந்த சாஃப்ட்வேரோட டூப்ளிகேட் காப்பீஸை ரெடி பண்ணி அவங்களோட ஓன் யூஸ்க்காக இல்லைனா அதை வச்சு அவங்க சம்பாதிப்பாங்க அதாவது வேற ஒருத்தவங்க கிரியேட் பண்ண ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேரை டூப்ளிகேட் காப்பீஸாக எடுத்து அதை இன்டர்நெட்டில் விட்டு நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணால் தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லி இவங்க பணம் சம்பாதிச்சிருவாங்க சாஃப்ட்வேர் பைரசி அப்படின்னா என்னன்றதை இந்த டயக்ராம் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் காப்பி ரைட்டட் ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து டூப்ளிகேட் காப்பீஸ் எடுத்து அதை இல்லீகலாக செல் பண்ணுவாங்க நெட்ஒர்க் மூலமாக இல்லீகலாக சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணுறதும் சாஃப்ட்வேர் பைரசி தான் சாஃப்ட்வேர் பைரசிக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான அப்ரோச் என்னென்னா ஷேர்வேர் இல்லீகலாக சாஃப்ட்வேரை காப்பி பண்ணுறதுலேருந்து மக்களை தடுக்க முடியாது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு ஹானஸ்டியாக கற்றுக் கொடுக்கலாம் அதாவது ஷேர்வேர் பப்ளிஷர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாஃப்ட்வேருக்கான ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ பே பண்ணி அவங்கக்கிட்ட இருந்து யூஸர் அந்த ப்ரோக்ராமை வாங்கி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கொலீக்ஸ்க்கு அந்த ப்ரோக்ராமோட காப்பீஸை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஆஃபரை கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக இல்லீகலாக சாஃப்ட்வேரை காப்பி பண்ணுறதை தடுக்கலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஷேர்வேர் அப்படின்றது ஒரு லீகல் ப்ராசஸ் தான் பட் இப்படி லீகலாக இல்லாமல் இல்லீகலாக மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாத்தையும் வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வேறு ஒருத்தரோட யூசர் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி வெப்சைட் ப்ரோக்ராம் சர்வர் சர்வீஸ் இதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தவங்க மெயில் ஐடி வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்களோட பாஸ்வேர்டை இவங்களே கெஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த ஹேக்கர்ஸே கெஸ் பண்ணுவாங்க கெஸ் பண்ணி பாஸ்வேர்டை போட்டு அந்த யூசரோட அக்கௌண்ட்டை இவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க ஒருத்தரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறது தான் அன்ஆத்தரைஸ்டு ஆக்சஸ் இதை தடுக்கிறதுக்குனே செக்யூரிட்டி டிவைஸ் சாஃப்ட்வேர் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபயர் வால்ஸ் இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் வைரஸ் அண்ட் கண்டென்ட் ஸ்கேனர்ஸ் பேச்சஸ் அண்ட் ஹாட் ஃபிக்சஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேக்கிங் ஹேக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஒருத்தரோட கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போய் அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்களோட பெர்மிஷன் இல்லாமல் அவங்களோட பர்சனல் டேட்டாவை திருடுறது இந்த மாதிரி அவங்களுக்கே தெரியாமல் அவங்க கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே போய் அதில் இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆல்டர் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணி அதை வச்சு ஏதாவது கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டியில் ஈடுபடுறது இல்லைனா ஒரு சிலர் இதை ஒரு ஹாபியாகவே பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வேறு ஒருத்தரோட கம்ப்யூட்டரை ஹேக் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அதை சும்மா அவங்க ஹாபியாக பண்ணுவாங்க ஹேக்கிங் அப்படின்னா என்ன அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த டயக்ராமில் ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க ஒருத்தரோட கம்ப்யூட்டரை இல்லீகலாக ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் ஹேக்கிங் இப்படி ஹேக் பண்ணுறனால என்ன ஆகுனா அந்த யூசரோட ஐடென்டிட்டி திருடப்படும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் திருடிடுவாங்க அதை வச்சு அந்த யூசரை மிரட்டி பிளாக்மெயில் பண்ணி பணம் பறிக்க கூட சான்ஸ் இருக்கு இந்த ஹேக்கிங்லேருந்து நம்ம சிஸ்டம் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணலான்னா ஃபயர் வால்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்டி ஹேக்கிங் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கெஸ் பண்ண முடியாத மாதிரி கஷ்டமான பாஸ்வேர்டை வச்சு நம்ம
ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே போய் அதில் இருக்க டேட்டாவை கரப்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் கிராக்கிங் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணுற ஒரு கிராக்கர் மோஸ்ட்லி இந்த கிராக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புவாங்க இந்த மெயில் எப்படி இருக்குன்னா பேங்க்ஸில் இருந்து வர மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா அஃபிஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதில் இருந்தாவது வர மெயில் மாதிரி இருக்கும் இதை பார்த்து ஒரு சிலர் ஏமாந்து அவங்களோட பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுவாங்க அவங்க கொடுக்குற அந்த பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு அந்த கிராக்கர் அவங்களோட பாஸ்வேர்டை கெஸ் பண்ணி அவங்க சிஸ்டம்குள்ள நுழைய ட்ரை பண்ணுவாங்க இதோட கிராக்கிங் முடியுது இந்த வீடியோவில் நம்ம எத்திக்கல் இஷ்யூஸ்னா என்ன என்னென்ன எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்குன்றதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் த்ரெட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் நான் சொல்லித்தரது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சால் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க